Welcome to Ten Viral Channel. Ten future trucks and bus you must see. Here we go. Ten Viral number 10. Neoplan Aero 24 7 Aerodynamic. And viral number nine. Navia Arma Minibus. Puisque nous allons fêter notre deuxième anniversaire le 1er juin et qui a, a retenu le challenge effectivement de créer un véhicule autonome en l'espace de cette durée très courte. C'est le premier véhicule autonome qui soit véritablement disponible à la vente dans le monde, c'est-à-dire vraiment le seul véhicule qu'on puisse acheter. C'est une navette qui est 100% autonome et qui est aussi 100% électrique et qui peut réaliser des trajets sous différentes formes. Elle peut par exemple se comporter comme un bus ou plutôt comme un taxi sur certains sites pour répondre à des appels à la demande. Donc sur le véhicule, vous allez avoir des capteurs type GPS, mais de la télémétrie LIDAR également, qui se trouve sur le véhicule, pour pouvoir couvrir 360 degrés autour du véhicule, à la fois pour des fonctions liées à la localisation que pour des fonctions liées à la perception de l'environnement, à la détection d'obstacles. Ce qu'on fait, c'est qu'on enregistre l'ensemble de tout le parcours sur lequel les véhicules vont devoir circuler. Il y a ensuite un travail pour ajouter la définition de tout ce qui est voie de passage, règles de signalisation, vitesse maximale, les dessertes aux stations. Donc c'est un véhicule qui peut transporter 15 passagers, 11 places assises et 4 debout, et qui est destiné à des sites comme celui de, de, de Civo ici chez EDF. Pour les transports à l'intérieur du site, 220 hectares, 2 km et demi de porte à porte, et bien on avait des bus. Euh, dans des bus diesel, euh, voilà, et ça, ça nous gênait par rapport à ce qu'on arrivait à faire par ailleurs. Donc on cherchait un système qui nécessite très peu d'infrastructures. Et bien en fait, on l'a trouvé, voilà, ce sont les navettes autonomes électriques sans chauffeur. Puis voilà, les navettes arrivent maintenant, euh, on les met en exploitation, euh, les gens euh, s'habituent très vite, dès qu'on monte dedans, c'est comme si ça, a toujours, ça avait toujours été ça, et les bus diesel sont déjà oubliés. Très rapidement, on a un gain et c'est ça qu'on recherche. De toute façon, le, la qualité de transport est déjà incomparable. Il n'y a pas de vibration, il y a très peu de bruit, euh, est, on est sur un tapis volant, et puis c'est zen. Il euh, voilà, faut savoir que 90% des accidents ont une cause humaine. Bah, déjà, on supprime cette cause-là, et nous, on a besoin de sécurité sur un site. Et on est assez comparable en surface à une petite ville, euh, voilà, en 100 personnes à l'année sur 220 hectares. Donc ça veut dire que notre modèle euh, va marcher et sera transposable. Ça devrait rassurer euh, beaucoup de monde pour pouvoir euh, déployer après ces solutions partout. Je crois que ce qui l'intéresse effectivement dans ce projet, c'est que ce soit un projet 100% français, qui prouve aussi que la technologie française peut être aux avant-postes de ce qui se fait dans le domaine du véhicule autonome. C'est un domaine qui passionne la planète entière. Et de démontrer qu'on est capable en France effectivement d'avoir ce type d'initiative qui fonctionne réellement et qui va nous permettre de gagner des parts de marché est extrêmement important. Donc c'est un peu la, la quintessence de tout ce qu'il faut mettre en place certainement pour avoir des projets qui soient performants aujourd'hui en France.
Ten viral number eight. Transit elevated bus.
10 Viral Number 7 Freightliner Inspiration Truck Ten viral number six. What you're seeing Walmart's in the video advanced is truck. the powertrain, which is made up of a micro turbine, a battery storage system, and an electric motor. Moving inside the cab through the sliding driver's door, you'll see the key difference that allowed for the more 
dramatic aero design. The driver sits in the center of the console rather than over to the left. The dash is electronic and therefore customizable to the gauges and performance data that a particular driver wants to monitor. And it's all finished off with a full-size, comfortable sleeper. Moving on to the trailer, not only is this the first time a trailer has been made out of carbon fiber, but it's actually the first time one-piece, 53-foot panels of carbon fiber have been manufactured. Looking at the front of the trailer, you can see that the nose is convex, which increases the aerodynamics of the entire package, as well as adding additional cargo space inside the trailer. My name is Bill Kahn. I'm the manager of Advanced Concepts at Peterbilt Motors and the program director on the WAVE project. We mentioned a little bit about the aerodynamics of the truck, but let me elaborate a little bit further. You notice with the center console of the driver, we're able to taper the nose of the vehicle in more. Another key feature is that because we have an advanced powertrain, we do not need to have the radiator in front of the vehicle anymore. This relates to a 20% improvement in aerodynamics over, uh, over Walmart's existing Peterbilt fleet. If you think about it, 20% aerodynamic improvement relates directly to a 10% improvement in fuel economy. Hello, my name is Adam Hill from Great Dane Trailers and I uh, would like to talk to you today about this newest technology that Walmart commissioned us to build. This piece of equipment, um, over the road trailer, is made primarily of carbon fiber material. Carbon fiber is about 10 times stronger than steel, but it's lighter than fiberglass and that is one of the biggest reasons that it was chosen uh, to highlight the technology of this equipment. This trailer has the capability of being um, fully loaded with a standard cargo load. It can handle forklift traffic uh, for backhauls and it is 100% DOT legal. There are several uh, technologies that went into this trailer besides the carbon fiber which gives us about 4,000 pounds of weight savings when spec very similar to a conventional Walmart fleet trailer. Hi, I'm Steve Gillette with Capstone Turbine. Gas turbines were evaluated by Peterbilt back in the 60s. While they proved to be robust, fuel efficiency was lacking. An advantage of the Capstone microturbine is that it can operate on natural gas or other fuels. This will help Walmart achieve its goal of using 100% renewable fuels in the future. The emissions is extremely low and does not require after treatment or use any diesel emissions fuels. The microturbine is spinning at high speed on air bearings, so there's no oil to change. And the turbine is air cooled, eliminating the need for a large radiator, which allows for a more aerodynamic design truck like the one you see here. Ten viral number five, Mercedes-Benz Future Truck 2025.
10 viral number 4 Will transparent LCD bus And viral number three, Audi truck future concept. Number two, Mercedes-Benz Future Bus.
Viral number one, I've cozy truck. 